ചിന്നിയാനി വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നോടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു ഓയിൽ മസാജ് ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ഞാനിരുന്ന് ഉറങ്ങും സിനിയാൻ്റെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോളെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം ഒരു പൊടി നിര പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദേവീചന്ദ്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുക മഴയൊക്കെയാണ് പനിയൊന്നും പിടിപ്പിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈറൽ ഫീവറും ഡെങ്കുവും എല്ലാം ഉണ്ട് എലിപ്പനി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കഴിക്കുക കുടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയില്ല അപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ക തലയിലെ കളറൊക്കെ ഇളകി സാധാരണ തുണിയുടെ കളറൊക്കെ ഇളകുന്നു എൻ്റെ തലയിലെ കളർ ഒന്നുമല്ല നരച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥിരം ഇവിടെ നമ്മുടെ താഴത്തെ ഒരു ജിയാസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞങ്ങളുടെ സിനിയാൻ്റിയുണ്ട് സിനിയാൻ്റിയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് കുറേ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും പക്ഷേ പുറകോട്ടൊക്കെ പണി പാളും പിന്നെ കിഷോറേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ സാരി ഉടുപ്പിച്ച പോലെ റിസ്ക്കായി പോകും മുഖത്തൊക്കെ തേച്ച് ആകെ കൊളമാക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു ഒരു ഹെയർ സ്പായൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ സിനിയാൻ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നെ എന്താ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ ഇതേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞ് ടേബിൾ മേടിച്ചു കേട്ടോ കണ്ടോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടേബിൾ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറയുക ഹോം വീഡിയോ നമ്മുടെ റിനോവേറ്റഡ് ഹോം വീഡിയോയിൽ ഇതിൽ പിന്നെ കാണിച്ചില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ അടുത്താണ് മേടിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് സിനിയാൻ്റിയുടെ ജിയ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ കെ ബി പ്ലാസയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് താഴത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ റോഡൊക്കെ കാണാം കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജിയ ബ്യൂട്ടി സലൂൺ ഫോർ ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഹാഫിസ് നമ്മുടെ ടീമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലെവൻഡർ മീഡിയയുടെ പൊന്മുത്താണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിയാൻ്റി വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നോടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു അവർ പേടിയും പേടിക്കണ്ടത് നമ്മുടെ ചാനലാണ് സ്വന്തം ചാനലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് ഒന്നും പറയില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ളു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ചര വർഷമായി അല്ലേ ഇതിന് മുന്നേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറായി കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ ഇറങ്ങാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം തലയുടെ കേശ സംരക്ഷണവും എല്ലാം സിനിയാൻ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എണ്ണയൊക്കെ കാച്ചി കൊണ്ടുതരും ജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അനിയുടെ മോളാട്ടോ ജിയ എന്തി എനിക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാനുണ്ട് തലയൊക്കെ വെളുത്ത് 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 അതാണ് ഇത് വേണ്ടോ കളറൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ മുടിയൊക്കെ ചകിരി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നല്ല ഇന്ന് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സിൽക്കി ആയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഗ്രേ ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മറക്കണം കാരണം പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വയസ്സായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വയസ്സായി എന്നാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിയാനിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ഈ മുഹൂർത്തത്തിനായിരിക്കും വിളിച്ച് പറയുന്നത് അനി എനിക്ക് കളർ ചെയ്യണം ഇയാൾ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ പറയുക അനിയുടെ ഓയിൽ മസാജ് എൻ്റെ അമ്മോ മതി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് ഈ കളർ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഓയിൽ മസാജ് പറ്റാത്തത് ഉഗ്രം മസാജാണ് അതൊന്ന് ആൻ്റി തന്നെ കാച്ച എണ്ണയുണ്ട് അതും സൂപ്പർ ഡൂപ്പറാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ കളറൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പിയാവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ
പത്ത് ആൾ ചെയ്യുന്ന പണി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് തലറങ്ങി വീഴും അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോയി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ രാത്രിക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അയ്യോ മോനെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മൾ ദോശ കഴിച്ചില്ലേ പൈദോശയൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഗ്രേ ഹെയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലല്ലോ പുറത്ത് പാർലറിലോ ഒന്നുമില്ല പാവം ജോൺസൺ അങ്കിള് സിനിയാൻ്റിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഓൾ പെയിൻ്റ് അടിയായിരുന്നു അന്ന് ആർജയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി പോലെ കേട്ടോ കല്യാണത്തിനും റിസപ്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ അല്ല മൂത്ത മോളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സീരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോ പറയും എന്തൊരു കുശുമ്പാണ് ഈ റൂട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഹെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല റൂട്ട് മാത്രം നരച്ച മുടികൾ മാത്രം ചെയ്ത് കൊണ്ട കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻ്റിയെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടിക്സ് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തലയുടെ തലമുടി സംരക്ഷണം നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കുളിക്കണം അത് മാത്രം പറയരുത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹെയർ കളർ നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അപ്പം ആൻ്റി പറയുന്നത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഭയങ്കര മുടി വളർച്ച പെട്ടെന്ന് നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പക്ഷെ അപ്പം സാധാരണ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തല നനയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ പക്ഷെ അതാണ് പറ്റാത്തത് കാരണം ഞങ്ങളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴേ ആൻറ്റി അവർ ഈ ഹെയർ ഫിക്സിങ് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിക്കും ജെല്ല് തേക്കും അപ്പം നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം കുളിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് കളർ പോകുന്നത് ഇത് എത്ര നേരം വെക്കണം നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തല കഴുകുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തു അപ്പം കളറൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ച് കാണും അല്ലേ പിടിച്ചു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോർമലി കളർ സ്പായ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പതിവില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ പതിവും തെറ്റിക്കും അല്ലേ അന്നി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഒരു പൊടി നിര പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി അടുത്ത സ്പായുടെ ടൗല് വന്നു നമ്മൾ സ്പായില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ ആൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് സ്പായില് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫും എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് ലോറിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒന്നാ ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് സ്പ്രേയും സിറം സിറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേരിൽ തൂക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഹെയർ സ്പ്രേ ജെല്ല് സ്റ്റൈലിങ് ഇത് അയണറ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തലയിൽ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഡാമേജാണ് ഹെയറിന് അപ്പം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും സ്പായൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് വരാൻ ഇങ്ങനെ പൊടി 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 ഭീകര ധാരണ അല്ല പറഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈനസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി താരം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ സ്പാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജിയ ബ്യൂട്ടി സലൂണിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൻ്റെയും ചങ്ങമ്പുഴ മെട്രോ പില്ലർ സ്റ്റേഷൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കെ വി പ്ലാസയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം എൻ്റെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി വിളിച്ച് നേരത്തെ പറയണം കേട്ടോ അല്ലേ നമുക്ക് തിരക്കായി പോകും ഇവിടെ ബ്രൈഡൽ ഉണ്ട് മെഹന്തി ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് സാരി ഡ്രൈപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഹെയർ കട്ടിങ്ങും എല്ലാ ഫേഷ്യലുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോഡി പോളിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ല ആൻറ്റിയുടെ ഫാൻ ആയത് ഓയിൽ മസാജിലാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ വരും ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് തമിഴ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര
അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഹെയറും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമ്പോഴേ പറയും അൻ്റെ എൻ്റെ തല ആ ഇനി പോര് ദേവു എന്നെ ദേവു എന്നാണ് വിളിക്കും ഇങ്ങ് പോര് ദേവു ആൻ്റെ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയും ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇന്ന് വേറെ ആരും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഹെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മസാജ് ശരിക്കും ഇത് എത്ര മാസത്തിലൊരിക്കലോ എങ്കിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ മുടിക്ക് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും ആൻറ്റിയുടെ ഒരു പാക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഉലുവ മുട്ട ഒക്കെ വെച്ചൊരു പാക്ക് അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റേതാതല്ല വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതും ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാ ദേവു സ്പെഷ്യൽ പാക്ക് അയ്യോ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ചെയ്തു വരും കേട്ടോ ചുമ്മാ പറയുന്നത് ദേവു സ്പെഷ്യലിലൊക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവര് ദേവുന് മാത്രം കൊടുത്തു ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടെ പോകും വെറുതെ മിണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ചോറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ ഞാനങ്ങനെ സ്പാ ചെയ്യൽ കുറവാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഓയിൽ മസാജ് ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ഞാനിരുന്ന് ഉറങ്ങും സിനിമേൻ്റെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോളെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോവും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യ വാ രണ്ട് ഞെക്കും അതൊരു ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു വൺ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാജ് ശരിക്കും മുടി വളരാനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ സിനിയാൻ്റി അല്ലേ എല്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെന്ന് ഇന്ന് മിണ്ടൂല പറഞ്ഞു ഇന്ന് മിണ്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കള്ളത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വർത്താനം പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മിണ്ടാതെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ എത്ര സമയം നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ മസാജ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റീമില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമും വയ്ക്കും ഓ ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തലമുടി പൊഴിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നമ്മളെ വാഷ് ചെയ്ത ഒന്ന് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തല നനയ്ക്കുക ഓക്കെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോറി പിടിച്ച മുടിയായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതെ സ്പാക്കെ ചെയ്ത് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്ന കേട്ടോ മുടി ഇപ്പം ഒട്ടും ചിക്കും ചടയും ഒന്നുമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ സിനിമേൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് തല നനയ്ക്കരുന്ന അവിടെയാണ് പണി വാളുന്നത് മാക്സിമം അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഷാംപൂ ഇനി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ടിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മറ്റന്നാൾ കുളിച്ചോ നാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കണ്ട നാളെ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തല മാത്രം കേട്ടോ ബാക്കി മേലൊക്കെ കഴിവും അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇനി ഇതിൽ സിറം ഒന്നും തേക്കണ്ടല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട സോഫ്റ്റായി തലയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ചെളിയൊക്കെ പോയപ്പോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിയാണ്ടി കണ്ടോ ആടി പൊളിയായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്ത് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങ് പോരെ ഇച്ചിരി ദൂരെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാം എടുക്കും എവിടെ നിൽക്കുകയോ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാരെ ആ കേട്ടോ ആ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ തള്ളിയതല്ല ഞാൻ തന്നെ ചെട്ടിപ്പെട്ടണേ ഈശ്വര കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നവർക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണ് എനിക്കങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെന്നൈന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓടി വിളിക്കും 
ഞാൻ്റെ എനിക്ക് തല വേണം തല ഓയിൽ മസാജ് വേണം സ്പാ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നിങ്ങളെ സി ഞാൻ്റി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ എന്താ പറയുന്നത് എറണാകുളം പരിസരത്തുള്ളവരടുത്തൊക്കെ പറയുക ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് വരിക ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല സർവീസുകൾ ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തലമുടിയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ഹെയർ കളർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ കളർ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ കളറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ആൻറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും നല്ലതാണ് ഹെയർ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് മാത്രമേ പറയൂ ഓ എല്ലാവർക്കും മുടി കൊഴിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പിന്നെ ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആ വെള്ളം അതെപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സും നല്ല ഗ്രീനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖവും സ്കിന്നും തലമുടിയും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മറ്റ് കണ്ടന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ചാറ്റ പറഞ്ഞേ